Ladies and gentlemen, gentlemen, my hero, our mentor, Her Royal Highness Princess Bessie Makatani. بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب المعالي والسعادة أصحاب العطوفة حضرات السادة والسيدات والحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإسم شخصيا وبإسم الحديقة النباتية الملكية والفريق العمل أرحب بحضور معالي الدكتور ياسين الحياط وزير البيئة وسعادة السفيرة الفرنسية بالأسف الشديد ما قدرت تحضر اليوم طلعت لها شارع وبكافة الحضور الكرام ولا يسعني بهذه المناسبة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لمعالي الوزير البيئة على رعايته الكريمة لهذا اليوم المبارك اليوم العلم الأول السنوي للحديقة النباتية الملكية وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأقول بأن معالي الدكتور ياسين كان من أحد أعضاء اللجنة التأسيسية لإنشاء الحديقة قبل حوالي عشر سنوات لذلك فأن رعايته الكريمة اليوم هو شرف كبير لنا أشكر. كانت رؤيتي للحديقة عند تأسيسها بأن لا تكون مجرد بس حديقة ترفيهية أو متنزه فقط وإنما أن تكون مركز علوم وأبحاث وتوثيق لكل ما يتعلق بالنباتات المحلية وبالتنوع الحيوي الغني والغالي والنادر من نوعه في العالم ولطالما ومنذ صغري حاولت الحصول على معلومات تتعلق بالنباتات الأردن ولكن للأسف لم أجد المراجع الكافية التي تعطي بيئتنا الأردنية حقها الوافي ومن هنا, ومن هنا أنبه انبثقت فكرة الحديقة النباتية الملكية وها هنا نحن اليوم في أول يوم علمي الذي أعتبره يوم تاريخي للحديقة الحمد لله وأنا فخورة في كل من ساهم في إيصالنا لهذا اليوم والأردن برأيي سيبقى دائما مدين لهم بالعرفان والذين بفضلهم سواء كانوا متطوعين أو موظفين أصبحت الحديقة تنبط بالحياة هون بس حابة ألفت أنظاركم إنه المسيرة ما كانت سهلة أبدا ومرينا في أيام صعبة وتهاوشنا وتصالحنا والكل بيعرف يعني بس الحمد لله الحمد لله بالتوفيق مع الله وفقنا الحمد لله وصلنا لل... لليوم وكان بهمني كتير إنه الحديقة مش بس مجرد أبحاث وهيك بس إنه كمان تكون وسيلة لأي باحث لأي عالم في الأردن ممكن هو يطمح يعمل أي بحث تاعه إنه هاي هي الحديقة حديقتكم أنتوا بي ممكن تيجوا وتقوموا بدراساتكم ومش بس هيك إنه كمان بهمني إنه الحديقة تكون مرجع للأردنيين المواطن إنه يجي عنا يشوف أي شيء نعمله بالحديقة مش مجرد إنه والله هدول بيستخدموا تكنولوجيا عالية وهذا بده تكلفة عالية يعني إحنا كلنا بنعرف الأردنيين عايشين على القلة يعني لا عنا هالمصادر الطبيعية اللي زي الدول الأخرى بس عنا مصدر أهم وبرأيي أغنى بكتير اللي هو الطبيعة تاعتنا والتنوع الحيوي فكنت حابة إنه أي إشي نعمله بالحديقة المواطن الأردني ممكن يطبقه عنده في الدار والحمد لله إن شاء الله نقدر نرجع للرسميات <تصفيق> أيها الحضور الكرام إن لأهمية انطلاق هذا اليوم العلمي الأول السنوي وأن انقاده في الوقت عفواً تحملون شيء إن عقادي في هذا الوقت هو للتعريف وإظهار كافة النشاطات والبرامج العلمية 
بالإضافة إلى المشاريع التي بدأت الحديقة بالعمل عليها ومن خلال الفريق فريق عمل متميز بالتعاون مع ذوي الاختصاصات والخبرات وخلال فترة زمنية بسيطة وإنه لا يسرني بهذه المناسبة أن أشير إلى بعض النشاطات والمشاريع والبرامج التي تم بدء العمل عليها وهي الأبحاث مشروع النباتات الطبية زي ما تفضل سيد طارق ورح تسمعه إن شاء اليوم إن شاء الله اليوم عنا إحنا كنز في نباتاتنا بالنباتات الطبية وهذا إحنا جاهلينه بس إن شاء الله من خلال هذا المشروع ورح نطول عليكم وبدنا دعمكم لهذا المشروع إن شاء الله إنه نعطي الحيز اللي بحاجة إله إن شاء الله وعن القائمة الحمراء للأنواع النباتات المحلية المهددة بالانقراض اللي هي الـ ICN Redless كتير كتير كان بيهمني إنه الـ ICN Redless نعمله ليش؟ عشان أول شيء لازم نعرف ما هي النباتات إذا هي مهددة كيف راح ندرسهم؟ كيف راح نحافظ عليهم؟ فهذا كمان من أهم النشاطات للحديقة قبل ما ينقرضوا إن شاء الله والمعشبة الوطنية في الأردن يعني بفتخر أقول إنه إن شاء الله يعني اليوم رح نقدم الـ Virtual Herbarium اللي هو على الإنترنت مهن أول Virtual Herbarium في الشرق الأوسط إذا أنا مش غلطانة إن شاء الله بس إن شاء الله ما يكون الأخير وهاي بدنا إياها تكون يعني أنا دائما بقول إن المعلومة ما تعني إشي إذا ما نقدر نوصلها للمجتمع ومن خلال الحمد لله التكنولوجيا الله يخلينا إياها ممكن نستغل هاي الوسيلة كمان نوفر المعلومات عن بنك البذور والمشاتل يعني إحنا في الحديقة دائما نقول إنه ازرعوا نباتات نباتات محلية ازرعوا نباتات محلية بس كيف ممكن الواحد يزرع إذا مش إحنا ما وفرنا له النبتة نفسها فهذا أحد أسباب إنشاء المشاتل وإعادة تأهيل المراعي زي ما نعرف يعني إحنا الأردنيين انفطمنا على اللحمة والجميد وهذا كله فمستحيل نفقد هاي الثروة تاعتنا بس كيف ممكن كيف ممكن إحنا نتماشى مع التطور اللي هلا بنشوفه وال ونحافظ على تراثنا ومن خلال هذا المشروع إن شاء الله ممكن ننجز ونحقق هدول الأهداف ونحافظ على تراثنا. وخدمة المجتمع المحلي وتوليد الدخل هذا من أهم إشي يعني دائما نشوف كل العمال ما شاء الله عليها كبيرة وبتكبر وكبرت ورح تنفصل يعني عفوا أنا شوي مو كتير رسمي بس رح تنفصل من كل العبء وال والضغط اللي هي هلا أعمالها تشوف فأحدى أهدافنا إنه نخلي المجتمعات المحلية شوف كيف ممكن إحنا بس كنا عايشين ونعزز هذا المفهوم إنه ممكن يعيش بي حياة كريمة وبيعز إن شاء الله إذا بيمارسوا الأساليب الحياة اللي كنا إحنا نعيش فيها من زمان إن شاء الله وأخيرا مشروع الفطر الأردن اللي هو من أحدى المشاريع اللي أنا شخصيا كتير كتير بحب عشان نطلع على طلعات برا ونشوف الفطر والكل بحكي لي شو رايحة تشوفي عفن يعني لو ايش بدك هالعفن بس لا بس من اهم المشاريع وبحب اشكر كل من ساهم بهذا المشروع عشان بالفعل صعب ومش سهل وبده شغل وفي شغل كثير وانا بقول انه هذا المشروع ممكن يفتح ابواب للاردنيين انه يصيروا ينتجوا الفطر بكميات هائلة ونسوقها للخارج زي ما بعملوا مثلا على سبيل المثال في إيطاليا في المشروم الفطر تاعهم المشهور اللي نسيت اسمه هلا الدكتور ممكن يساعدني البورتشيني وبيجيهم دخل بملايين اليوروهات سنويا مئات من الملايين اليوروهات سنويا بس من فطر نوع واحد وإحنا ما شاء الله عنا كتير فإحنا بالأردن قدها وأكثر إن شاء الله ممكن نوفر بديل للبروتين للمواطنين كمان وآخر شيء لمشروع تشكيل أنابيب مياه الفخارية على الطريق النبطية وأواني فخارية وذلك باستخدام الطينة ورسوبيات من سد الملك طلال هلأ هذا المشروع إنه كان عنا إحنا بنواجه بالسدود 
الترسب ترسبات اللي سنويا تتكاثر وبت احنا الاردن زي ما بتعرفوا ما عنا هالمياه الكافيه ف وكل ما يترسب بتقل عنا المخزون المياه في الاردن فكنا كيف ممكن نحول شغله سلبيه لايجابيه والحمد لله الدكتوره رح تعطينا نظره تلقينا النظره عنا اليوم واخيرا ما رح اطول عليكم أتقدم بالشكر الجزيل لجميع الحضور على مشاركتهم لنا في هذا اليوم والذي هو بمثابة الدعم كبير لنا وبداية بداية نجاح وتوفيق لانطلاق هذا المشروع الوطني الكبير والهام للأردن ولكافة شرائح المجتمع وبهذه المناسبة يسعدني أن أدعو معالي دكتور ياسين الخياط وزير البيئة لإلقاء كلمته الكريمة والسلام عليكم ورحمة الله